मेरे प्यारे छात्रों सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोगों का पहला क्लास है जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था कि मंगलवार से आप लोगों का पहला क्लास स्टार्ट होगा हालांकि आज हम आप लोगों को लाइव क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं उसका कुछ टेक्निकल वजह है तो इस सप्ताह के अंत तक या फिर नेक्स्ट वीक में आप लोगों को सुबह सात से आठ लाइव क्लास मिलने लगेगा तो आज जो है आप लोगों का हम पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो टेंथ से जो जो भी बच्चे अलेवंथ क्लास में पहुंचे हुए हैं सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके एक अच्छे सफलता के लिए आपने अपने जिंदगी की पहली मंजिल प्राप्त की है क्योंकि टेंथ क्लास आप लोगों का बेसिक होता है और आप सभी ने उस बेसिक को क्रॉस करके अपने दूसरे लेवल में अपना कदम रखा है तो आप सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई हमारे कुछ ऐसे छात्रगण भी रहे होंगे जो अपने सोच के अनुसार मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो खैर कोई बात नहीं है जीवन में यह सफलता और असफलता का सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा इसलिए इस बात के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लें कि आप लोगों को इतना मार्क्स मिलने चाहिए थे मगर इतना मार्क्स मिला तो कोई बात नहीं है जो भी आपने सोच के अनुसार अपना मार्क्स नहीं ले पाए हैं या फिर अपनी संतुष्टि के अनुसार उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो आप लोग सभी नेक्स्ट स्टेज पर यानी आपके लोगों का जो उच्च माध्यमिक होगा उस स्टेज पर अपने आप को संभालने का प्रयास करें अपने आप को और भी अच्छे करने का प्रयास करें तो अभी आप लोगों में से मैक्सिमम लोग मैक्सिमम लोग अपने अपने घर में आ, सुरक्षित रहे होंगे क्योंकि अभी भी क्लास को शुरू करने की कोई संभावना नजर नहीं आती है क्योंकि जिस वजह से हम लोग अपने घर में रुके हुए हैं अपने घर में एक तरह से क्वारंटाइन हैं, तो वह वजह अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है इसलिए अभी आप लोगों को अपने घर में ही रहना पड़ेगा तो इस वजह से जो आप लोगों का डेली का क्लास था वह ऑनलाइन के माध्यम से ही करना पड़ेगा खैर चिंता की कोई बात नहीं है तो आप लोगों के पास कम से कम ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं तो इसलिए आप लोग जहां भी हैं जैसे भी हैं कम से कम अपने आप को सुरक्षित रहिए क्योंकि यह साल आप लोगों के लिए सिर्फ अपने आप को बचाने का साल है यदि आप बचोगे यदि आप सुरक्षित रहोगे तो पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहेगी इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए आ, हमने आज से ही क्लास स्टार्ट करने का फैसला किया है तो आज का जो आपका पहला क्लास है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आ, अपने रिजल्ट के इस लंबे इंतजार में हो सकता है कुछ पढ़ाई में भी लगाए होंगे कुछ लोग सिर्फ एंजॉय में ही अपना टाइम दिए होंगे खैर जो भी हो तो आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है और अब आप लोग टेंथ क्लास से अलेवेंथ क्लास में पहुंचने जा रहे हैं तो इसलिए यहां पर आप लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि टेंथ अलेवेंथ क्लास जो है टेंथ क्लास से बिल्कुल डिफरेंट होगा बिल्कुल नया होगा बहुत कुछ नए नए चीज सीखने को मिलेंगे जो आपने टेंथ क्लास में नहीं पढ़ा था बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं अलेवेंथ क्लास में मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं अलेवेंथ क्लास में जो आप लोगों ने टेंथ क्लास पे नहीं पढ़ा है तो जिन लोगों को भी जो भी छात्र यहां पर सीखना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं कुछ समझना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर अलेवेंथ क्लास की पढ़ाई जरूर करें क्योंकि हम अक्सर देखते आए हैं कि मैक्सिमम लोग चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम 12 मैक्सिमम क्या 95 फाइव परसेंट ट्वेल्व से रिलेटेड होते हैं इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अलेवेंथ को 
स्केप करना ज्यादा बेहतर समझते हैं तो खैर आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा यदि आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो अलेवंथ निश्चित पढ़ें क्योंकि आप लोगों को जितना चीज अलेवंथ में सीखने को मिलेगा उतना चीज ट्वेल्व में भी नहीं मिलेगा अलेवंथ में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलेगी जो कंपटीशन लेवल में जरूर पूछा जाता है तो इसलिए अब मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वह अलेवंथ क्लास जरूर पढ़े बहुत सारे चैप्टर्स उसमें ऐसे हैं जो डायरेक्टली कंपटीशन से मिलता जुलता है इसलिए यदि आप अलेवंथ कर अलेवंथ नहीं पढ़ते हो तो वो सारे चीज आप लोगों के आप लोग उस चीजों से चूक जाएंगे इसलिए यह मौका है इस मौके का फायदा जरूर उठाए और आ, हमारा क्लास करने का मुख्य मकसद यही है कि आप लोग अपने आप को कंटिन्यू रखिए जो रिजल्ट नहीं निकलने के दरमियान आप लोगों ने मस्ती की आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया हालांकि कुछ 10 परसेंट बच्चे होंगे जो शायद पढ़ाई करते होंगे इस दौरान बाकी 90 परसेंट बच्चे तो एंजॉय में ही बहुत लगे हुए थे और इस दौरान लॉकडाउन भी हो गया तो सभी घर में शायद लॉक ही होंगे तो खैर इन सब चीजों को देखते हुए जो आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं तो मैं यही चाहूंगा कि आप हमारे सभी बच्चे हमसे जुड़ करके आ, अपने आप को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो मैथमेटिक्स है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इंजॉयबल सब्जेक्ट है तो जब तक आप इसको मन से नहीं पढ़ोगे ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आएगा और एक बार मजा आना शुरू हो गया तब तो कहना है क्या तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट्स की किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी चीज को पाने के लिए उसके प्रति एक्साइटमेंट होना जरूरी है मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए आप अलेवंथ क्लास में पढ़ना चाहते हो तो आपके मन में यह एक्साइटमेंट होना चाहिए कि क्या नया सीखने को मिलेगा क्या मजा आएगा जब तक यह एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं रहेगी तब तक आप चाहकर भी कुछ नहीं सीख पाओगे इसलिए हमेशा नेक्स्ट दिन के लिए तैयार रहना है आज जो पढ़ा है वो आपको पूरा करना और ध्यान रखना है कि पता नहीं कल क्या सीखने को मिलेगा क्या नया नया चीज हम लोग सीखेंगे तो इन सब चीजों की संभावना जब तक आपके अंदर नहीं बनती है जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आता है तब तक अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है आज मैक्सिमम बच्चों के पास स्मार्टफोन मौजूद है मेन वजह की गार्जियन भी उसको किसी न किसी तरीके से उनको मोबाइल उपलब्ध करा रहे हैं स्मार्टफोन उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि लॉकडाउन के समय डायरेक्ट क्लास जाकर के पढ़ाई करना यह पॉसिबल नहीं हो सकता है इसलिए गार्जियन किसी न किसी तरीके से चाहे उनको कितना भी मुश्किल का सामना करना पड़े वो अपने बच्चों को ये चीज जरूर उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आ, इस सिस्टम से आ, उन लोगों को स्मार्टफोन नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई के लिए तो उनको प्रॉब्लम्स तो हो रही है मैं समझ रहा हूं आप लोगों की प्रॉब्लम बट किसी न किसी तरीके से तो सबको आगे बढ़ना ही पड़ेगा यदि किसी चीज को सीखना है तो उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा आप क्या कर सकते हो तो खैर जो भी बातें हैं तो मैं यही चाहूंगा आप सभी बच्चों से कि आप लोगों को जिस तरह से गार्जियन अपने जिम्मेवारी आपके प्रति निभा रहे हैं उसी तरह से आप भी अपना जिम्मेवारी निभाइए बहुत बच्चे स्मार्टफोन तो मिल जाते हैं वो उसमें जो भी डाटा रहता है उसको खेल में गेम में लगा देते हैं तो यह सही बात नहीं है आप लोगों को जो मोबाइल उपलब्ध कराया जाता है कराया जा रहा है वह इस विषम परिस्थिति के कारण कराया जा रहा है ताकि आप इस विषम परिस्थिति में भी अपने पढ़ाई को जारी रख सको इसलिए अपने आप को भटकाइए मत आप जो भी चीज पढ़ रहे हो ना उसको ध्यान से पढ़ो जिस टीचर के पास जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कोशिश करो उनके सारे चीज को अच्छे से समझ लें तब तब यदि टाइम मिलता है तो अपना डाटा थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए यूज करो बट मैक्सिमम कोशिश ये करो कि आप लोगों को जिस चीज के लिए मोबाइल उपलब्ध कराया गया है वह काम पहले होना चाहिए उसको आप प्राथमिकता दें ठीक है 
तो ज्यादा मैं आप बात नहीं करूंगा मैं यही चाहूंगा कि आज जिस तरह से आप लोगों का क्लास कंटिन्यू हो रहा है तो उस क्लास को आप लोग अच्छे से करें अच्छे से समझें और जो भी वीडियो लेक्चर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा वह सब अच्छे से देखें क्योंकि हम लोग एक लंबे समय अंतराल के बाद मिल रहे हैं इसलिए मैक्सिमम बच्चे जो है बेसिक चीज हो सकता है कुछ न कुछ दिमाग से स्किप कर गया हो और कुछ लोगों को बेसिक में भी हो सकता है कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए आज जो हमारा पहला क्लास है वह कम से कम आप लोगों का तीन से चार क्लास हम बेसिक क्लास देंगे जिसमें टेंथ बेसिक्स माध्यमिक बेसिक से रिलेटेड चीजों पर हम लोग कुछ वर्क करेंगे हालांकि मैं यह उम्मीद करूंगा कि आप सभी उसको पढ़ चुके हैं बट फिर भी इतने दिनों से जो आपके कलम में जंग लगा हुआ था उसको छुड़ाने के लिए मैं कुछ बेसिक चीजों को ले रहा हूं कुछ क्लास तीन से चार क्लास में बस तीन से चार क्लास बेसिक चीज का लूंगा उसके बाद आपके सिलेबस पर आएंगे ठीक है तो आज का जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर है वह बेसिक चीज से रिलेटेड है ठीक है तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंस फॉर्मूला जो हो सकता है मैक्सिमम को याद हो तो जिसको याद नहीं है वो जरूर लिख दें जिसको याद है तो है ठीक है तो स्टॉप करते हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये जो बेसिक चीज है यह मुख्य रूप से अल्जेब्रिक टर्म से रिलेटेड है तो एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सूत्र आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इसका एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का भी एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी ठीक है अब स्क्वायर है तो उधर जाकर के रूट होगा ही इधर भी स्क्वायर है तो उधर जाकर के रूट होगा ही तो ए प्लस बी हालांकि रूट का मतलब प्लस माइनस होता है लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म दे रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी और यदि हम लोग ए माइनस बी निकालना चाहें तो रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए ठीक है चलिए तो कुछ और बेसिक फॉर्मूला पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है ये बेसिक फॉर्मूला है हालांकि में बहुत कुछ फॉर्मूला है तो इसको आप लोग लिखते चलिए नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी नेक्स्ट वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी नेक्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला निकाले हो उसी से ये फॉर्मूला बन जाएगा यदि हम इसका मान निकालना चाहें तो थ्री ए बी इधर प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा है ना थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस है तो टोटल इधर आके माइनस हो जाएगा दैट मीन्स इसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी राइट 
दूसरा उसी तरह से दूसरे से ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र निकल जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी का होल क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी ठीक है अच्छा ये देखो ये जो लास्ट वाला दो फॉर्मूला निकाले हैं ये एक जनरल फॉर्मूला हुआ इसका एक फैक्टर फॉर्मूला यानी गुणनखंड फॉर्मूला भी होता है ए क्यू प्लस बी क्यू तो गुणनखंड फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू सॉरी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ठीक है जस्ट उसी तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू का भी एक गुणनखंड फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं कुछ और फॉर्मूला पर ऊपर वाला टर्म जो है ये ऊपर वाला आप दो वो सूत्र देख रहे हो यदि हम इस दोनों को जोड़ते हैं ध्यान देंगे हम क्या बोल रहे हैं यदि हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये तो कट जाएगा और ये आपका दो गो हो जाएगा मतलब टू स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर तो टू इधर गुना इधर आकर के भाग हो जाएगा दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहां पर जो सूत्र लिखे हैं एक और सूत्र हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू लिखे इसको ठीक है चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं अब यहीं पर हम एक्सप्लेन करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद एक बार जैसे इस दोनों को आप घटा दिए ठीक है यदि हम इस दोनों सॉरी एक बार जोड़ दिए थे तो ये रिजल्ट मिला एक बार यदि घटाते हैं तो देखो घटाने पर ये तो आपका कट जाएगा और ये टू ए बी जो है ये प्लस चूंकि घटाएंगे तो ये प्लस जाएगा ये चार ए बी हो जाएगा और ये दोनों घट जाएगा दैट मीन्स एक फॉर्मूला आपका बन गया चार ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना दैट मीन्स यदि सिर्फ हम लोग ए बी का मान निकालना चाहें तो ये लिख सकते हो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार ठीक है चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सब लिखते रहिए जो भी फॉर्मूला है क्योंकि जब आप लोगों का चैप्टर शुरू होगा तो उसमें कहीं न कहीं ये सब जो है फॉर्मूला आपका एवर ग्रीन फॉर्मूला है मतलब हर जगह ये सब का यूज हमेशा कहीं ना कहीं होते ही रहेगा ठीक है तो आ, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इससे देखो आप यदि इसका मान निकालना चाहोगे तो यह गुना जोड़ है इधर आके घटा हो जाएगा दैट मीन्स ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ठीक है अच्छा दूसरा चीज यदि आप सिर्फ इसका सूत्र निकालना चाहोगे तो ये इधर आके घट जाएगा 
that means ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसमें दो गुना भी है तो दो को हम लोग दूसरे साइड भेज देंगे बराबर हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर ठीक है तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ और फॉर्मूला पर चलते हैं कुछ और फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला इसको भी मिटा देता हूं सूत्र होता है थ्री ए बी सी थ्री ए बी सी इसका शर्त होता है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य हो नेक्स्ट वन से ही आ, कुछ और फॉर्मूला पर डिस्कस करते हैं ये करनी और घास से रिलेटेड है ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन गुना हो रहा है गुना में पावर क्या होता है जुटता है बसरते ये दोनों बेस सेम होना चाहिए तो ए पर पावर एम प्लस ठीक है गुना में पावर क्या होता है जुटता है बेस नीचे वाला सेम होना चाहिए तो ए, ए सेम है तो यहां पर सेम रूट रहेगा और ये ऊपर वाला पावर जुट जाएगा जस्ट दूसरा ए पर पावर एम डिवाइडेड बाय ए पर पावर एम ये भाग हो रहा है भाग में पावर क्या होता है घटता है ए पर पावर एम घटा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं किसी भी संख्या पर यदि माइनस एक पावर है कितना पावर है माइनस एक पावर है इसको हम लोग वन बटे ए लिख सकते हैं ठीक है पावर नीचे आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट यदि मान लिया जाए किसी पर संख्या ए पर पावर माइनस एन लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे वन बटे ए पर पावर एन ठीक है नेक्स्ट वन जस्ट उसी तरह से ए पर पावर यदि एन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बटे ए पर पावर माइनस वन बटे ए पर पावर माइनस एन नेक्स्ट अब मान लिया जाए ए पर पावर एम है इंटू बी पर पावर एम है अब देखो बेस सेम है क्या अलग अलग है 
ए और बी बेस क्या है यहाँ पर अलग अलग है बेस अलग अलग है और जब बेस अलग अलग रहे और पावर सेम रहे पावर देख लो ना तो सेम है इसको लिखेंगे ए बी पर होल पावर एम ए बी पर होल पावर एम ध्यान रखना है मतलब पावर एक तरह से कॉमन आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट किसी भी चीज पर जीरो पावर का मान जो होता है वो कितना होता है एक होता है क्या होता है एक होता है नेक्स्ट यदि ए बटे बी पर पावर एम लिखा हुआ है ठीक है ए बटे बी पर पावर एम लिखा हुआ है अब यदि आप इसको उल्टाते हो इसको लिखते हो बी बटे तो पावर जो है वो ऋणात्मक हो जाता है यदि ध्यान रखना है ए बटे बी है यदि आप उसको बी बटे ए करोगे तो यह पावर क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा नेक्स्ट रूट ओवर ए रूट रूट का मतलब होता है हाफ पावर यहां पर संख्या दो छुपा हुआ है यदि आपको रूट इस तरह से लिखा हुआ मिले इसका क्या मतलब समझते हैं कि यहां पर जो है दो छुपा हुआ है इसको लिखते हैं ये जो छुपा हुआ है ये बटे हो जाता है एक बटे दो जस्ट लाइक यदि यहां पर इस तरह से तीन है तो ये होता है ए पर पावर एक बटे तीन याद रखना इस चीज को अब यदि है यहां पर एन ये एंथ रूट इसको पढ़ेंगे एंथ रूट ऑफ ए एंथ रूट ऑफ ए इसको लिखेंगे ए पर पावर वन बटे एन ए पर पावर वन बटे एन अब देखो ऐसा रहेगा यदि मान लिया जाए ये एम लिखा हुआ है ये एन लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है यहां पर ए लिखा हुआ है ठीक है यहां बाहर वाला रूट में एम फिर अंदर वाला रूट में एम तब ये संख्या लिखा हुआ है इसको यदि आपको लिखना होगा तो इसको लिखेगा ए पर पावर ये दोनों गुना हो जाता है एम और एन क्या होता है गुना होता है इसको लिखेंगे वन बटे एम एन वन बटे एम एन इसको आप ऐसे समझो एक जनरल एग्जांपल से इसको जनरल एग्जाम्पल से मान लिया जाए रूट तीन फिर रूट चार यहां पर छ लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे चार तिया हो गया बारह छ बार पावर एक बटे बारह ये ध्यान रखना है ठीक है चलिए तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला चलिए ये चूंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो द्विघात बहुपद ये आप लोग समझते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है अल्फा और बीटा शून्य कहलाते हैं यदि बहुपद निकाला जाए तो अल्फा और बीटा शून्य कहलाते हैं और यदि समीकरण निकाला जाए तो अल्फा और बीटा को मूल कहा जाता है तो ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण को लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य इसके लिए कुछ फॉर्मूला के लिए ये 
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दो पावर देख लिया एक्स का तो समझ लो या द्विघात है और चूंकि इतना बराबर जीरो है तो ये समीकरण है यदि इतना बराबर जीरो नहीं रहता तो ये द्विघात बहुपद का रहता ठीक है तो यहां पर हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया मूलों का योग इसका सूत्र होता है माइनस बी बटे के बी का मतलब क्या हो गया एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक के माइनस बी बटे ए अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा का गुणनफल है ये हो जाएगा सी बटे ए अब याद रखिएगा आज हम आपको कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि सूत्र का एक तरह से रिवीजन करवा रहे हैं ठीक है इसलिए इसको याद है तो ठीक है याद नहीं है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि जब हम मुख्य चैप्टर में आएंगे तो मैं आपको वहां पर विशेष फॉर्मूला लिख करके नहीं बताऊंगा सिर्फ ये बोल दूंगा कि आप पहला बेसिक क्लास देख लो दूसरा देख लो तीसरा देख लो ठीक है तो इसलिए फॉर्मूला एक तरह से रिविजन करवा रहे हैं ये जानते आप सभी है नेक्स्ट है एक होता है विवेचक इसमें जो है एक होता है महत्वपूर्ण नाम है विवेचक जिसको डी से सूचित करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इसको अंग्रेजी बोला जाता है विवेचक तो जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो द्विघात समीकरण को जो हल करने का तरीका होता है वो तीन तरीका होता है गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड दूसरा है सूत्र विधि फॉर्मूला मेथड और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण वर्ग विधि यानी स्क्वायरिंग मेथड बोल सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड ये हो गया तीन विधि होते हैं तो इसमें से सूत्र विधि ये जो आपका विवेचक निकलता है ये विवेचक का यूज सूत्र में सूत्र के रूप में हल करने के लिए किया जाता है तो ये तो हो गया विवेचक का मान अब सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय टू यह जो सूत्र दिया था उस मैथमेटिशियन का नाम था श्रीधर चार्य तो ये था आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला जिसको आप लोग अच्छे से कल याद कर लेना ठीक है तो आज बेसिक क्लास में इतना ही रहने देते हैं आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टाइम था वह बहुत से बातें जो अलेवन से रिलेटेड था और साथ ही साथ कुछ कैरियर से संबंधित बातों पर हम डिस्कस किया तो उन्हीं सब में निकल गया तो आज इतना ही रहने देते हैं कल से जो है हम लोग कुछ और चीजों पर डिस्कस करेंगे ठीक है आज सिर्फ था फार्मूला बेस्ड वो ही वो भी अल्जेब्रिक फार्मूला बेस्ड कल कुछ सवाल पर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों को आज मैं बता देता हूं ताकि आप लोग पहले से आप लोग कुछ सवाल पर वर्क करके आएंगे जैसे द्विघात समीकरण मुख्य रूप से कल आप लोग इस पर वर्क करके आइएगा द्विघात समीकरण और संभव हो सके तो दो चर वाले रैंकिक समीकरण इस दोनों टॉपिक पर आप लोग कल वर्क करके आइएगा ठीक है तो कल का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्विघात समीकरण जो आपको इस सती में कहीं ना कहीं यूज होगा अलेवंथ क्लास में ठीक है तो आज के लिए इतना ही तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल अपने टाइम पर सुबह सात से आठ और एक चीज जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं वो तो डायरेक्टली डायरेक्टली आप लोग यूट्यूब पर जुड़ भी सकते हैं लेकिन हमने आप लोगों के लिए एक मैथमेटिक्स का ग्रुप बनाया है तो जिनको भी आ, पढ़ना है वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे अपना नाम क्लास और मार्क्स इन तीनों चीज को आप लोग वहां पर शेयर कर लेंगे मेरा जो यू टेलीग्राम का नंबर है वो नंबर मैं लिख दे रहा हूं इस नंबर पर आप सभी जो भी अलेवंथ में पढ़ना चाहते हैं सभी अपना नाम अपना क्लास और अपना मार्क्स 
और साथ ही साथ आप किस क्षेत्र से आते हैं आपका घर कहां पड़ता है इन चार चीजों को आप वहां पर शेयर कर देंगे ठीक है तो और मैं आप लोगों को उस ग्रुप में जोड़ लूंगा मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए आठ पांच दो एक 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 थ्री सेवन फोर थ्री इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देंगे वहां हमने एक ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आप लोगों को एड कर लिया जाएगा ठीक है तो मिलते हैं हम लोग कल तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद